జనసేన పార్టీ ఎన్ని సీట్లు కవేశం చేసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎలక్షన్స్ రావటానికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ మంత్స్ దాకా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ నైన్ మంత్స్లో కళ్యాణ్ బాబు టూర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మార్పు వస్తుంది చాలా స్పష్టమైన మార్పు వస్తుంది నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం కళ్యాణ్ బాబు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థంపింగ్ మెజారిటీ తోటి ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్తాడు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు జనసేన పార్టీకి స్ట్రక్చర్ లేదు సో బూత్ కమిటీస్ లేవు సో ఎలక్షన్ ఫేస్ చేయడం జనసేన పార్టీతో కాదు మిగిలిన పార్టీలు అంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు కళ్యాణ్ బాబు స్ట్రక్చర్ లేదు ఇది ఉందని ఎందుకు చెప్పాలండి తను ఏదన్నా చేస్తున్నాడేమో ఈ పాటికి ఈ పాటికి తను ఆ కార్యక్రమం ఉన్నాడేమో ప్రతీదీ మీడియాకు చెప్పాలా మీడియాలో కొన్ని ఇది ఉంటాయి అతనికి బూత్ కమిటీ లెవెల్లో స్ట్రక్చర్ లేదు లేదా అందరికి డబ్బులు లేవు అతనికి ఒక సరైనటువంటి క్యాడర్ లేదని కళ్యాణ్ బాబు క్యాడర్ లేకపోవడం టూ థౌజండ్ నైన్ ఎయిట్ నుంచి కళ్యాణ్ బాబు రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జనసేన పెట్టాడు అప్పటి నుంచి ఏం ప్రయత్నించుకుని ఇంట్లో కూర్చున్నాడు అనుకుంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా తను ఏం చేయాలో చేస్తున్నాడు రేపొద్దున వెరిసు అందరికి తెలుస్తుంది తను ఎలాంటి స్ట్రక్చర్తో ఉన్నాడు టాప్ టు బాటమ్ చూపిస్తాడు తను అంటే డబ్బులు ఉన్నా లేకపోతున్నా ఏమున్నా లేకపోయినా విజయం మీ తమ్ముడు అంటే నడుస్తుందని మీరు అనుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం నాకు ఎందుకంటే మంచి చేద్దామని ముందుకు వచ్చేవాడికి జనాలు ధైర్యవంతుని చూస్తారు సాహసవంతుని చూస్తారు నిజాయితీపురం చూస్తారు ఏదో చేద్దామని ఒక భయంకరమైన ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక ఉన్నవాడిని చూసుకున్నారు కేవలం ఓటుకి డబ్బు ఇవ్వాలి ఇస్తాడా ఇవ్వడా అనే డౌట్లో కళ్యాణ్ బాబుని తగ్గించరు ఖచ్చితంగా కళ్యాణ్ బాబుని గెలిపిస్తారు నేను ఒక పౌరుడుగా మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా ఓటు తీసుకోవాలి హైదరాబాద్ నుంచి నా ఓటుని షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్లో ఉండి జనసేనకి ఏదైనా ఓటు సో నేను హైదరాబాద్ నుంచి నా అది దాన్ని టెక్నికల్గా మార్చుకొని నేను నా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఏదో ఒక ఏరియాలో చూసుకొని జనసేన గేయటానికి మేము ఓటు ప్లేస్ మార్చుకుంటున్నాం నేను ఓటర్గా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నేను కళ్యాణ్ బాబు బ్రదర్గా మాట్లాడతాను ఎవరికి ఓటు వేయాలి నేను చూస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓటు వేయాలి ఏం చేశాడు అమరావతిని ఏదో డెవలప్ చేశాడు ఇంతవరకు అమరావతి కూడా పూర్తిగా డెవలప్ చేసిన దాఖలా లేవు ప్లస్ ఎన్నిటికి మించి ఆయన పెద్దగా చేసింది ఏమి కనపడతా సిగ్నిఫికెంట్గా ప్లస్ స్కాములు ఇసుక దందాలు మాఫియాలు లక్షల కోట్ల అవినీతి ఇవన్నీ టీడీపీ మీద పడిపోయినాయి ఇది కళ్యాణ్ బాబు అన్నమాట కూడా కాదు విదేశీ కొన్ని కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి అది ఏదో ఒక సంస్థ ఉందని పేరు గుర్తురా అట్లా ఆ సంస్థ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ ఏదో ఉంది వాళ్ళు సెకండ్ హయ్యెస్ట్ కరప్టెడ్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది అది నేనన్నది కాదు మీరన్నది కాదు కళ్యాణ్ బాబు అన్నది కాదు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ వరల్డ్ ఏదో ఉంది అది మీరు కనుక్కుంటే తెలుస్తుంది మీకు వాళ్ళు చెప్పారు హయ్యెస్ట్ కరప్ట్ పార్టీ అని సో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ కరప్ట్ పార్టీకి వేయాలి ఓటు ఒకటి లేదు ఎంతసేపటికి నాకు పదవి కావాలి సీఎంఏ అవ్వాలి నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని ప్లస్ పాస్ట్లో పాస్ట్లో కొంత కొంత కాదు బాగా కరప్టెడ్ అయినటువంటి కేసులు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓటు వేయాలా ప్లస్ కళ్యాణ్ బాబు ఇప్పుడు అనుకున్న దాని ప్రకారం ఇట్లా మాట్లాడతారు కళ్యాణ్ బాబు గురించి కానీ నిజాయితీగా పనిచేద్దాం అన్ని వదులుకొని ముందుకు వచ్చి ఒక క్యాలిబర్ ఉండి నాలెడ్జ్ ఉండి ఎవరికి ఓటు వేయాలి ఒక ఓటర్గా నేను ఆలోచిస్తే నేను కళ్యాణ్ బాబుకి ఓటు వేస్తాను అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు నచ్చారా మనీ అనేది మనీ అనేది కొంత ఇచ్చేస్తుంది కానీ మనం తటస్థ ఓటర్ని ఓటింగ్కి రాకుండా ఒక్కరోజు తప్పించుకునేటువంటి ఒక ఏమంటారు బాధ్యత రహితమైన ఓటర్ ఉన్నారు వాళ్ళని కనుక ప్రభావితం చేయగలిగితే అసలు డబ్బు అనేది వర్కౌటే కాదు సో ఎలక్షన్ జరిగిన రోజు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మాకు సంబంధం లేదు అనుకోకూడదు ప్రతి వాళ్ళు వచ్చి ఓటు వేయాలి లేదా నోట అనేది ఉంది కదా ఇది మాకు ఎవరు ఇష్టం అని అవ్వాలి అంతేగాని ఆ రోజు ఒక హాలిడేలాగా ఇంట్లో కూర్చోవటం అంటే 
అందరూ కరప్టెడ్ రాజకీయ నాయకుల కన్నా దుర్మార్గుల కన్నా వీళ్ళు ఇంకా దుర్మార్గులు ఓట్ అయిన వాళ్ళు జస్ట్ కమండ్ ఓట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి